Video kali ini saya akan kongsikan dengan anda 2 step how to create cleansing system in Windows 7.7.10. Saya menggunakan Windows 7.7.10 iaitu latest version sekarang ini. Dan saya galakkan anda pastikan anda gunakan latest version. Kita akan explore 2 layer cleansing system. Jom, kita mulakan. This is KK Channel, the building's knowledge explorer. Teach when you learn, give when you get. Let's do it. Untuk create glazing system, kita perlukan dua step. Step number one, parameter input. Kita akan klik pada ikon double layer di sini atau tap ke libraries di atas ini klik glazing system library di sini klik new entry kekalkan nama ID atau nak ubah pun boleh klik ok dan saya akan ubah Nama ini kepada double low E with iron glass. Ubah kepada dua layer. Sekarang saya perlu pick dua layer ini. Atau saya kena setkan layer pertama itu apa materialnya. Layer kedua itu apa materialnya. Untuk lakukannya kita perlu pergi ke kelas library di sini atau tekan saja F3 untuk cari gelas-gelas yang kita gunakan untuk first layer saya akan gunakan low E366 3mm thickness clear jadi apa yang saya perlu lakukan saya boleh type saja ID Dekat sini, saya boleh call dia 2154. Aha. Saya dah ada ni. Atau namanya, kita ada ID di sini, 2154. Atau nama dia adalah low E366-3. 3 mm thickness, clear. Kedua-duanya nanti, kita boleh gunakan dalam glass library set nanti yang kita nak set jadi kita boleh call dia sama ada dengan number ID ataupun dengan namanya untuk inner layer atau second layer di bahagian dalam saya akan gunakan sekeping low iron glass call ultra clear jadi saya boleh tukar searching saya nama I ultra clear alright so ultra, ultra clear saya akan gunakan ultra clear 6 dengan ID number ni P005 now saya akan kembali ke glazing system library kita dah identify tadi kita akan pakai auto surface dengan ID number 2154 dan inner surface kita akan pakai 3005 now kembali ke glazing system library untuk first layer di sini kita perlu masukkan ID number atau glazing tadi double click on it masukkan ID 2154 3mm clear atau boleh juga letakkan searching melalui nama ni L O E 366 here we go thickness 3mm select untuk second layer atau inner layer
Mm -hmm. Di sini Katakan ID nya adalah 3005 Ultra Clear 6 Dan Kita pilih dia Seterusnya Air Fill Gap Double click on this arrow Ubah kepada 5% air Dan 95% Argon. Select. Dan tukar air thickness kepada 10 mm. Sekarang kita dah siap parameter input dan kita boleh save. Semak dahulu profile yang kita telah buat tadi dan make sure ianya make sense. Perlu diingatkan, outer side adalah sebelah kiri figure ini bertandakan dengan nombor 1. Dan inner side adalah sebelah kanan bertandakan dengan nombor 2. Pastikan low E coating adalah facing the air gap. Cuba kita klik clip di sini. Ia akan facing outside. This is incorrect. Step number two, run the analysis. Untuk melihat hasil performance glazing system kita tadi berdasarkan parameter input yang kita telah tetapkan tadi di dalam step number one. Anda perlu pergi ke Calculate atau Price F9. Kita lihat result di bawah. Ini adalah untuk glaze sahaja. Bukan the whole window with framing. Saya akan kongsikan video untuk analysis the whole system nanti dan untuk tidak ketinggalan anda bolehlah subscribe, like and ring the bell icon untuk video-video yang akan datang. Baiklah, kita sambung. Anda boleh lihat transmittance value, solar coefficient, solar heat gain coefficient, Visible Transmittance dan a few value lain yang sangat berguna dalam pengiraan ataupun analisis anda. Bila anda klik temperature data, anda boleh lihat result pada both surface temperature. U factor untuk winter night condition dan solar heat gain untuk summer daytime condition. Layer 1 adalah surface temperature outer layer dan layer 2 adalah surface temperature untuk inner layer. Optical data, visible transmittance, external visible reflectance, internal visible reflectance, solar transmittance, Polar Visible Reflectance dan UV Transmittance terdapat tiga nilai di sini. Anda juga boleh lihat Color Properties bagi Transmittance dan Reflectance dan bila anda klik on Angular Data kita boleh lihat properties pada setiap sudut yang berbeza ada angular data dan annual optical graph. 
Cuba kita lihat dulu apa yang ada pada Angular Data. Jadi untuk Angular Data kita ada Angular from 0 to 90, transmittance, adoption, reflectance, visible. Semua value ini kita boleh dapat dan sangat berguna dalam untuk kita analisis. Kemudian annual optical graph ini no detail angular spec uh, spec value. So ini kita tak payah um, uh, buat pun tak apa. Tapi kalau nak tengok juga kita just click dan dia akan uh, dapatkan data di sini. Here we go. Transmitted, uh, transmitted visible light, uh, front surface WE with iron glass. Okay. Jadi kita boleh tengok dekat sini kita boleh main-main dekat sini dan jika anda dah clear uh, semua data-data, even kita boleh move uh, every point yang kita boleh tengok ni pukul berapa pukul berapa bulan berapa so, boleh dapat lah kat sini. Uh, kita punya transmitted visible light okay, kita klik ok saja so, kita boleh tengok daripada color properties weather result oh ya yeah. jika anda menggunakan unit imperial anda boleh tukar unitnya di sini sekarang ni kita dalam unit SI dan kalau anda berhajat untuk tukar kepada imperial dan tengok kita dah tukar kepada inci saya kembali kepada SI jadi jika anda mencari video tutorial seperti ini jangan lupa untuk subscribe KK channel dan kongsikan pengalaman anda dalam menggunakan software Windows 7.7.10 di dalam ruangan komen di bawah sini kita berjumpa lagi bye bye